గంగాధర్ ఏంటి స్పెషల్ మీ చికెన్ రోస్ట్ లో చెప్పండి స్పెషల్ ఏముందంటే స్నాక్స్ లాగా సాయంత్రం పూట తొందరగా చేసుకుని తినడానికి ఈజీగా ఉంటదని చికెన్ టమాటా కరివేపాకు పసుపు ధనియాల పొడి ఉప్పు కారం పుదీనా జీలకర్ర పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ ఎండు కొబ్బరి పౌడర్ స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేద్దామండి సో ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాం వెలిచుకొని ముందు చికెన్ వేయాలి ఆయిల్ వీ ఆయిల్ ఏమొద్దు ఏమి వేయొద్దు ఫస్ట్ చికెన్ వేసుకొని చికెన్ లో వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ పొయ్యంత వరకు ఇట్లా వేపుకోవాలి చికెన్ వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి చికెన్ వితౌట్ ఆయిల్ ఎనీథింగ్ సో అది కొంచెం హీట్ అవ్వాలి సో ఇలా మీ గురించి చెప్పండి లావణ్య గారు సో మీరు పుట్టింది పెరిగిందంత అక్కడే కదా గంగాధర్ మండలం మీ ఎడ్యుకేషన్ అంత అక్కడే అయింది అవును సో తర్వాత మరి హైదరాబాద్ ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు హైదరాబాద్ పెళ్లి తర్వాత వచ్చామండి సో ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ట్వెల్వ్ సో ఎలా అనిపించింది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చాలా బాగుంది అవునా అండ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీ హస్బెండ్ మీ పిల్లలు మా ఇద్దరు పాప బాబు మాకు చాలా బాగుంది మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారు మాది గ్లాస్ షాప్ అండి ఓన్ బిజినెస్ సో మీరు కూడా షాప్ చూసుకోవడం మీరు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు మీరు ఇంట్లోనే మీ వారే చూసుకుంటారా మొత్తం ఇందులో ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు పసుపు ఉప్పు వేసుకున్నామండి ఇందులో చాలా డ్రై రోస్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే చికెన్ లో వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా అవాపరేట్ అయిపోయి ఓన్లీ మనకు చికెన్ పల్ప్ ఒక్కటి మిగిలదు సో మీరు ఈ రెసిపీ ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు నేనే నేర్చుకున్నాను అండి మీరు నేర్చుకోలేదు మీరు క్రియేట్ చేశారు నేనే చేశాను ఇంకా ఇప్పుడు అందరు నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు క్రియేట్ చేసిన రెసిపీ ఎప్పుడు చేశారు ఎప్పుడు ట్రై చేశారు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎప్పుడు అన్నది లాక్ డౌన్ లోనా లాక్ డౌన్ లో అప్పుడేనా ఏం చేస్తారండి ఇంతకు మీరు లాక్డౌన్ లో ఇలా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ కనుక్కోవడం కాకుండా ఎక్కువ చికెన్ ఇవి ఎగ్ ఎగ్ కర్రీస్ అట్లాంటివి కరోనా రాదని చెప్తారు కదా అండి అందరూ అందుకోసమే చికెన్ ఇవి ఎగ్ ఇవి అట్లాంటివి లాక్డౌన్ లో ట్రై చేసాం అట్లా సో చికెన్ లో వాటర్ అంతా వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఆపరేట్ అయిపోయి ఓన్లీ చికెన్ అంటే ఎంతసేపు మనం రోస్ చేయాలి ఇలా డ్రై రోస్ వాటర్ కంటెంట్ పోవడానికి ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే అయిపోతుందండి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో ఓకే ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాం
అసలానేగా చెప్పండి ఇంట్లో డైలీ మీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది రొటీన్ ఏముందండి పిల్లలు చూసుకోవడం ఇంట్లో ఉండడం అంతే పిల్లలకు హోంవర్క్స్ అవి చేయించుకోవడం అంతే అది కాకుండా అది కాకుండా బుక్స్ అప్పుడప్పుడు చదువుతుంటాను టీవీ చూస్తుంటాను ఏ బుక్స్ చదువుతుంటారు బుక్స్ అంటే అన్ని అన్ని అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇష్టం అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే స్టోరీ బుక్స్ స్టోరీ బుక్స్ అట్లా చదువుతుంటాను అవునా మళ్ళీ బైబుల్ అట్లా చదువుతుంటాను బైబిల్ చదివారు కరివేపాక కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలండి రెసిపీ తీసుకు బాగుంటుంది సో మొన్న ట్వంటీ ట్వంటీ క్రిస్మస్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేశారు చాలా బాగా చేసాం కానీ లా ఏమంటారు కరోనా కదండి కొంచెం కొంచెం బాధ బాధతో చేసుకున్నాం బాధలో ఆనందాన్ని వెతుకున్నాం క్రిస్మస్లో ఏమేం చేశారు ఇంట్లో డోనట్స్ కుకీస్ చేసామండి అవునా కేక్స్ కట్ చేస్తాం కేక్ ప్రతి ఇయర్ బాగా చేసుకుంటాం న్యూ ఇయర్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేశారు మరి న్యూ ఇయర్ కూడా బాగా చేసామండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం అందులో వేసాం కదండి పసుపు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం తక్కువ పసుపు తర్వాత టమాటా ముక్కలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందామండి ఉప్పు కొంచెం కారం కారం వేసుకొని కలుపుతున్నాం మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం అడగండి కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు ఏంటది కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు ఏంటది క్లూ ఇస్తారు కదా లేదండి మీకు క్లూ ఇవ్వండి అబ్బా ఎందుకు ఏదండి మీరు అప్పటి నేను చూడట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూస్తాను ఇవ్వండి ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత మీరు ఇంప్రెస్ అయితే అప్పుడు ఇస్తాడు చూద్దాం డీప్ థాట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఏం లేదు కానీ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ అడగ కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు ఏంటది గెటింగ్ ఇట్ కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ కదా మీరు కూడా ఆలోచించండి కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు అంటే ఏదైనా వెజిటేబుల్ లేకపోతే ఏదైనా మన ఏదో ఒక కొంచెం క్లూ ఇచ్చాడు వెజిటేబుల్స్ కి కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయా ఉండవు అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను నేను డీప్ థాట్స్ లోకి వెళ్ళిపోయా వెజిటేబుల్స్ కి ఏ వెజిటేబుల్స్ కాళ్ళు ఉండదు మీకు అనిపించింది ఏ ఉండదు కానీ అవునండి ఎలా ఉంటాయి కాళ్ళు చేతులు రెక్కలు కూడా ఉంటాయి ఎలా హౌ సరే ఆలోచించండి మొత్తానికి నేను ఈలోపు నేను ఆలోచిస్తుంటాను ఏ వెజిటేబుల్స్ కి కాళ్ళు చేతులు ఈ లోపు దేనికి కాళ్ళు చేతులు ఉంటే కానీ నడవలేదు అని మీరు ఆలోచించండి వంట కూడా చూద్దాం టొమాటోలు ఉప్పేసారు తర్వాత ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ వేస్తాను కొంచెం అలాగే జీలకర్ర పౌడర్ మరి ఏ వెజిటేబుల్స్ వండుతారు ఇంట్లో జనరల్ గా అన్ని వండుతాం వెజిటేబుల్స్ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ అవునా అందుకే మీరు నాన్ వెజ్ ఎక్కువ అంటున్నారు కాబట్టి కోడిన్ జ్యూస్ చూసి దేనికైనా కాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ కూడా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు మీరు అది ప్రాబ్లం అక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకుందామండి వేసేయండి ఎన్నిసార్లు చేస్తారు నాన్ వెజ్ ఇంట్లో వన్ వీక్ లో వీక్లీ వీక్లీ రైస్ రైస్ చాలా అటు వయసు ఎవరికి ఇష్టం బాగా చికెన్ అంటే ఇంట్లో పాపకి మా హస్బెండ్ చాలా ఇష్టం వాళ్ళిద్దరికి మీకేమి ఇష్టం 
నాకు అన్ని ఇష్టం వెజిటేబుల్స్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ అండ్ వెజిటేరియన్ ఏదైనా పర్లేదు ఏదైనా పర్లేదు ఓకే కానీ మొత్తానికి ఒక్క ఫేవరెట్ అయితే ఉంటది కదా ఒక్కటంటే ఏముంది ఒక్కటి పప్పు చారు అంతే పప్పు చారు ఇష్టం పప్పు చారు ఎక్కువ ఇష్టం అంతే వెజ్ నాన్ వెజ్ లాంటే చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం ఇప్పుడు ఈ చికెన్ ఒకటి యాడ్ చేస్తారు కదా ఈ మగ్గడానికి ఎంత టైం పడుతుంది మగ్గడానికి ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది తొందరగా అయిపోతుందా అయిపోతుంది కొబ్బరి పొడి ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అంతేనా సరే మొత్తానికి చికెన్ ముక్కలు యాడ్ చేస్తాం కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అది మగ్గడానికి వెయిట్ చేద్దాం కుక్ అయింది కదండి చికెన్ కుక్ అయింది కొబ్బరి పొడి వేసుకుంటాం పుదీనా కొత్తిమీర దించేద్దామా అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకో సో డిషోట్ చేస్తాం ప్లీజ్ చికెన్ రోస్ట్ రెడీ అయింది టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉందో తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదా వ్యూర్స్ వేడి వేడిగా చికెన్ రోస్ట్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో దానికి ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దామా చికెన్ రోస్ట్ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ టొమాటో ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పుదీనా కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి కారం పసుపు ఉప్పు ధనియా పొడి జీలకర్ర పొడి కొబ్బరి పొడి కొత్తిమీర నూనె చికెన్ రోస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి చికెన్ వేసి పసుపు ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసి నీళ్లు పోయేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలి తర్వాత అదే పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు కారం ధనియా పొడి జీలకర్ర పొడి అలాగే మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ వేసి బాగా మగ్గించాలి తర్వాత కొబ్బరి పొడి పుదీనా కొత్తిమీర వేసి డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే చికెన్ రోస్ట్ రెడీ సో చికెన్ రోస్ ని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉందండి చికెన్ రోస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ నిజంగా చాలా క్విక్ గా ఈజీగా చికెన్ రోస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇంట్లో చూపించారు సో ఫస్ట్ రెసిపీ చూసాం కదా లావణ్య గారు మనందరికీ ఇప్పుడు పరిచయం చేయబోయే సెకండ్ రెసిపీ ఏంటో చూద్దాం చెప్పండి లావణ్య గారు ఏంటది వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ సూపర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి ఏం కావాలి ఎండు చేపలు మెత్తి నూనె కొత్తిమీర పసుపు ధనియాల పొడి కారం వంకాయలు ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చూసాం స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేస్తామండి తీసుకోండి సో మనం జనరల్గా చేపలతో కర్రీ చేస్తే ఫ్రెష్ చేపలతో చేస్తే బాగుంటుందా ఎండు చేపలతో చేస్తే బాగుంటుందా ఫ్రెష్ టేస్ట్ దానిదేనా ఫ్రెష్ చేపలు బాగుంటుంది కాకపోతే మనకు కొన్ని సమయాల్లో దొరకదు కదా ఇవైతే ఎప్పుడైనా తెచ్చి స్టోరేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ముందుగా ఆయిల్ తీసుకుందామండి ఆయిల్ వేడైనాక సో ఈ లోపు చెప్పండి మీకు ట్రావెలింగ్ ఇష్టమా ఎక్కడికైనా వేరే వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం ఇష్టం ఎక్కడికి వెళ్ళారు రీసెంట్గా రీసెంట్గా అంటే 
పర్టికులర్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళే అసలు కరోనా కదండి కరోనా ముందు కరోనా ముందు అక్కడక్కడ వెళ్ళుంటుంది ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైందని అని చెప్పేసి ఆనియన్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాక ఉందామండి సో ఈ రెసిపీ ఎవరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు ఎలా ఉండేగా మీరు నేనే నేర్చుకున్నానండి మీరు మీద కూడా మీరే క్రియేట్ చేశారా క్రియేట్ లేదు కానీ చేశారు అట్లా అంటే వంకాయ రెండు చేపలు మిక్స్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది బాగుంటుంది అండి కర్రీ సో దేంట్లోకి ఏ తింటే బాగుంటుంది కాంబినేషన్ రోటీ రైస్ రైస్ అయితే బాగుంటుంది ఎక్కువ రైస్ కర్రీయా మీకు కేక్ తయారు చేయడం వచ్చా లేదండి రాదు తెచ్చుకొని కట్ చేస్తాం కానీ రెడీమేడ్ ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేస్తాం అలాగే మీ పిల్లల గురించి చెప్పచ్చు కదా మాకు ఏం చదువుకుంటున్నారు మా బాబు పేరు జోయల్ అండి వాడు సెవెంత్ క్లాస్ మా పాప గ్లోరీ ఆమె ఫోర్త్ క్లాస్ అండి సో ఇద్దరు ఇద్దరు స్వభావం ఏంటి అల్లరి పిల్లల సైలెంట్ ఎట్లా ఉంటారు ఇంట్లో అల్లరి అంటే పాప కొంచెం సైలెంట్ ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకున్నామని పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే ఏముందండి స్కూల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విన్నారండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ విన్నారు ఇక టీవీ చూడడం బుక్స్ ఏమన్నా ఉంటే చదువుకోవడం అంతే ఇక పిల్లల ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవడం వాళ్ళు మీకేం చెప్పలేదు ఇంట్లో అమ్మ ఈ వంట చేయ వంట చేయ చెప్పారు చాలా చెప్తారు చాలా చెప్పారా చేశారు వాళ్ళు చేసామండి వాళ్ళకి ఏమి చికెన్ బిర్యానీ ఇట్లాంటి ఇష్టం చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్కువ చికెన్ కి సంబంధించినవి తింటారు మా పిల్లలు ఇప్పుడు కొంచెం మెత్తి కూర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగింది కదా అండి ఇప్పుడు ఎండి చేపలు వేసుకున్నాం ఇవి ముందుగా ఆయిల్ లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని ఉప్పు వేసి వాటర్ లో వేసి కడుక్కోవాలండి సో దానివల్ల ఏంటి బెనిఫిట్ దీనికి చేపలకు పైన అంత మట్టి ఇట్లా ఉంటాయి కదా డర్టీ ఉంటే ఏమన్నా వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు కొంచెం వేయాలి ఎంతసేపు వేయించాలి మనం టూ త్రీ మినిట్స్ అట్లా ఇప్పుడు చేపలు కొంచెం మగ్గినాయి కదండి వంకాయలు వేసుకో వంకాయలు పైన కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం కాసేపు మగ్గాలండి టూ త్రీ మినిట్స్ అట్లా ఇప్పుడు వంకాయలు మగ్గాయి కదండి అవునండి కొంచెం కారం వేసుకోవాలి కారం ధనియాల ఓకే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి నాకు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ ఎగ్ బిర్యానీ ఇంతే 
ఫోర్ చేస్తాను మీ ఫేవరెట్ ఏదా ఫోర్ లో నాకు చికెన్ బిర్యానీ చాలా ఇష్టం అవునా నాకు ఎప్పుడు తినిపిస్తారండి మీకు ఇప్పుడు తినిపియమంటా ఇప్పుడు ఇదిరోయ ఇది చేపలు చేశారు కదా ఇప్పుడు ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చేస్తా అన్ని నెక్స్ట్ టైం పాట కూడా నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు పాడతా అన్నారు అవునవును అప్పుడు చాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వస్తాను మీకోసం థాంక్స్ అండి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకున్నామా వేయండి అయిపోయిందండి అయిపోయిందా దించేద్దామా స్టవ్ ఆఫ్ తీసుకోండి నిల్వ తీసేసుకున్నా తీసేద్దాం వంకాయ ఎండి చెప్పుల కర్రీ రెడీ అండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఎలా ఉంది తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదండి లావణ్య గారు తయారు చేసినటువంటి వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉంది దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు ఎండు చేపలు కారం ఉప్పు పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియా పొడి పచ్చిమిర్చి నూనె అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మెంతికూర కొత్తిమీర వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మెంతి కూర వేసి వేగాక ఎండు చేపలు వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత వంకాయలు ఉప్పు కారం వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ రెడీ ఓకే సో ఈ వంకాయ ఎండు చేపల కర్రీ ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను సో చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఈ రెసిపీ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు పరిచయం చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇంత మంచి రెసిపీస్ ని మా అందరికి పరిచయం చేసినందుకు మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్స్ అండి సో లావణ్య గారు మీరు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి వంట చేసిన తర్వాత చాలా బాగుందండి మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా చాలా బాగుంది హ్యాపీగా ఉంది నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నాకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది మీతో మాట్లాడడం థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ సాంగ్ ఇందాక పొడుపుకు తడగ గుర్తుందా కాళ్ళు ఉంటాయి చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు ఏంటి అది కానీ కుర్చి బాగా చెప్పారు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపెంట్స్ వెంటనే ఆన్సర్ చెప్తారు మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట సెనేస్ కుర్చి అండి కాళ్ళు ఉంటాయి చేతులు ఉంటాయి కానీ నడవలేదు అదే కుర్చి బాయ్ అండి బాయ్ నైస్ మీరింగ్ యూ సో ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో లావణ్య గారు మనందరికి పరిచయం చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదా మరే మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఈ రెసిపీస్ ని వెంటనే ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ